हेलो दोस्तों आपके अपने इंडियन एग्री कोर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिसने एग्रीकल्चर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है कंपटीशन की उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतर रहने वाली है और आगे आने वाली वीडियो भी बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें लेट्स स्टार्ट वर्ड ओशियन कवर अबाउट ऑफ आर्थ सरफेस द राइट ऑप्शन इज थ्री बाय फोर्थ और नियर बाई सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वर्ड ओशियन नेक्स्ट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज अबाउट इन मिलियन क्यूबिक किलोमीटर द राइट ऑप्शन इज वन थाउजेंड फोर हंड्रेड मिलियन क्यूबिक किलोमीटर और हम बोल सकते हैं वन पॉइंट फोर बिलियन क्यूबिक किलोमीटर नेक्स्ट द वाटर रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वर्ल्ड का वो है 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर इसमें से जो ओशियंस में वाटर प्रेजेंट है वो है 97.5 परसेंट जिसका वॉल्यूम है 1.365 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर लेकिन टोटल वाटर का वन जो टोटल वाटर है 1.4 उसका केवल 2.5 परसेंट वाटर ही फ्रेश वाटर है जिसका वॉल्यूम है 0.035 और जो फ्रेश वाटर है वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स में है ग्राउंड वाटर में है एंड लेक्स एंड रिवर्स के अंदर है लेकिन सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स में जो टोटल फ्रेश वाटर का है सिक्सटी और इसका वॉल्यूम है 24 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर लेकिन ग्राउंड वाटर का जो वॉल्यूम है वो है 10.780 और परसेंटेज कितनी है टोटल फ्रेश वाटर की 30.8 लेकिन लेक्स एंड रिवर्स के अंदर ओनली 0.30 परसेंट जो फ्रेश वाटर का है इतना ही पार्ट प्रेजेंट है जिसका वॉल्यूम है 0.105 एंड वर्ल्ड का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो 13,486 मिलियन हेक्टेयर नेक्स्ट है एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इन 2018 एंड 19 दो 2018 के अंदर जो रेनफॉल है एनुअल वो 1,020 हजार mm रही है लेकिन 2019 में जो एनुअल रेनफॉल है वो उसमें इंक्रीमेंट हुआ और वो रेनफॉल हुई बारह सौ mm. नेक्स्ट है एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिया इज 400 मिलियन हेक्टेयर और हम उसको बोल सकते हैं 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर और 4000 क्यूबिक किलोमीटर The World Meteorological Organization Extreme Record Site shows as the site of Asia's greatest precipitation. The right option is Mount Sindram, which has the highest rainfall record. It was recorded in 11,873 mm, while the previous three years had been recorded in 13,873 mm. And when it was recorded at that time, the rainfall was 11,873 mm. 763 एम mm थी लेकिन माउ सिंड्राम के अंदर ग्यारह हजार आठ रेनफॉल रिकॉर्ड की गई उन्नीस से 2000 के बीच में माउ सिंड्राम में जो एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड की गई वो बारह हजार mm, लेकिन चेरा पूंजी के अंदर जो रेनफॉल रिकॉर्ड की गई वो ग्यारह हजार एम एम जो ये वेरिएशन है जो ज्यादा हाई रेनफॉल जो मेघालय में दोनों प्रेजेंट है चेरा पूंजी और मास इंड्राम इनके अंदर ज्यादा रेनफॉल इसलिए होती है क्योंकि ड्यू टू दी ओरोग्राफी जिसको हम बोलते हैं जैसे पहाड़ है प्लेटू है वैलीज है इनकी वजह से सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है मेघालय के अंदर क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ से बे ऑफ बंगाल से रेनफॉल जो ठंडी हवाएं हैं वो बांग्लादेश होती हुई कहा जाती है मेघालय में वहां कंडेंस होके फिर बारिश वहां पे स्टार्ट हो जाती है तो मेन रीजन मेघालय में हाई रेनफॉल का क्या है ओरोग्राफी नेक्स्ट है विच स्टेट रिसीव्स लोएस्ट एवरेज रेनफॉल द 
answer is Rajasthan. Next, according to CWC, India has divided into how many river basins? CWC ki full form hai Central Water Commission India ka usne river basin ko 20 ke andar divide kiya gaya hai. 20 river basins hai. Usme se 12 major basin hai. Jin ka jo catchment area hai, wo 20,000 square kilometer se zyada hai. Or 8 composite river basins hai India ke andar. Next is the cultivated area receives annual rainfall less than 250 mm. Us area ka jo climate hoga, wo hoga arid type ka climate. Jis area ke andar annual rainfall 250 se 500 mm ke beech mein hoti hai, uska area hoga semi arid type ka climate. Or jis area ke andar 500 to 1000 mm ke beech mein annual rainfall receive hoti hai, us area ka climate hoga sab humid type. Next is the cultivated area receives annual rainfall between 1000 to 1500 mm ke beech mein jo area rainfall receive karega us area ka climate hoga humid type ka lekin jis area ke andar 1500 se 2000 mm ke beech mein rainfall hogi cultivated area ke andar us area ko bolenge hum wet type ka climate ka ye area hai lekin jo very wet wala hai wahan pe more than 2000 mm rainfall receive karega wo cultivated area next hai india receives most of its rainfall from monsoon originating in the indian ocean the right answer is southwest monsoon jaise india ke andar do hi monsoon hai jisme jo uh, india hai wo uh, rainfall receive karta hai ek hai southwest monsoon do, dusra hai north east monsoon mostly jo total rainfall hai uska 75% receive kiya jata hai southwest monsoon ke through aur first jo monsoon ki shower hoti hai wo hoti hai first june ko और वो होती है केरला के अंदर और स्टार्ट होती है जून जुलाई अगस्त सितंबर ये चारों मंथ हैं जिसमें 75 परसेंट टोटल रेनफॉल का रिसीव होता है नेक्स्ट है हाउ मच रेनफॉल इज रिसीव्ड इन द मंथ्स ऑफ मार्च टू मई एंड अक्टूबर एंड दिसंबर द राइट आंसर इज 10 टू 11 परसेंट हाउ मच रेनफॉल इज रिसीव्ड इन द मंथ्स ऑफ जनवरी to February. The right option is 4 to 5 percent. जैसे कि हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून. Next step for administrative convenience, the irrigation projects are classified into three classes. तो इनकी जो तीन classes हैं वो हैं major, minor and medium type irrigation projects. Irrigation projects जिसके अंदर cultivable command area up to 2000 hectare होगा, उस irrigation project को हम बोलेंगे minor irrigation project और जिस irrigation project का जो area, जो cultivable command area होगा, इस इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर में उसका जो एरिया होगा वो होगा 2000 से लेके 10000 हेक्टेयर के बीच में उसको हम बोलेंगे मीडियम टाइप इरिगेशन प्रोजेक्ट जिस इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर में मोर देन 10000 हेक्टेयर कल्टीवेबल कमांड एरिया होगा उस इरिगेशन प्रोजेक्ट को हम बोलेंगे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस सर्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट को कितनी क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है वो है सिंगल पर्पस के लिए और मल्टी पर्पस के लिए जो इरिगेशन प्रोजेक्ट यूज किए जाते हैं द सिंगल सिंगल पर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट आर मेनली यूज्ड फॉर द इरिगेशन ओनली बट मल्टीपल पर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक यूज इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई नेविगेशन पावर जनरेशन फ्लड कंट्रोल एंड फॉर इरिगेशन Next, based on financial returns, irrigation projects are classified into productive and protective irrigation projects. Irrigation projects with cost benefit ratio, this irrigation project ki jo benefit ko, cost benefit ratio hoti hai, wo 1.5 se kam nahi honi chahiye, wo usse jada hoti hai, usko hum bolte hai productive irrigation projects. Lekin which irrigation projects are mainly used for protection against wind mine is called the protective irrigation projects. Next, in which year command area development program, jaysay command area development ek program tha, jisko rename kiya gaya or restructured kiya gaya as a command area development and water management in the year 1st April 2004. 
Based on source of water, irrigation system is grouped in to surface and groundwater irrigation systems. Purpose of diversion system wear and barrage. जो diversion system है उसको हम wear भी बोल सकते हैं उसको हम barrage भी बोल सकते हैं तो इसका जो main purpose है वो है to raise the water level and divert the river or stream जो flow होता है into the canal. नेक्स्ट है जो अर्धन डैम होते हैं जो मिट्टी के जो डैम होते हैं और जिनकी डेप्थ 12 मीटर से कम होती है उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं टैंक डैम मेड ऑफ जो डैम मेजेंडरी के बने होते हैं कंक्रीट और अर्थ के बने होते हैं लेकिन उनकी जो डेप्थ है मोर देन 12 मीटर होनी चाहिए उनको हम बोल सकते हैं रिजर्वायर नेक्स्ट है ए ए होल यूजुअली जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है एक्सिवेटेड इन दी अर्थ फॉर ब्रिंगिंग दी ग्राउंड वाटर टू दी सरफेस इज कॉल्ड दी वेल जनरली दो टाइप के वेल होते हैं एक होता है ओपन वेल होता है दूसरा होता है ट्यूब वेल डग आउट वेल्स अप टू वाटर बियरिंग स्टेटा जहां से जिस स्टेटा में वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम वाटर बियरिंग स्टेटा बोलते हैं एंड हैव लो डिस्चार्जेस ऑफ वन टू फाइव लीटर पर सेकेंड इज कॉल दी ओपन वेल्स देखो जो ओपन वेल्स होते हैं और ट्यूब वेल्स होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है कि जो ओपन वेल्स होते हैं उनकी जो डेप्थ होती है गहराई होती है वो बीस मीटर से कम होती है और उनका जो डिस्चार्ज रेट है वो भी कम होता है और वन टू फाइव लीटर पर सेकेंड ही होता है नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ डीप बोरवेल जो डीप बोरवेल है उनकी डेप्थ होती है 70 से 300 मीटर के बीच में और उनका जो डिस्चार्ज रेट है वो ज्यादा होता है वो होता है 200 से 220 लीटर पर सेकंड लेकिन जो डेप्थ है सोलो सेलो ट्यूबवेल्स की वो होती है 2270 मीटर और इनका जो डिस्चार्ज रेट है वो होता है पंद्रह से बीस लीटर पर सेकेंड नेक्स्ट है दी वाटर और दी मैनेजमेंट ऑफ वेरियस वाटर रिसोर्सेज वेरियस वाटर रिसोर्सेज में आप ले सकते हो कैनाल का वाटर ले सकते हो रेनफॉल वाटर ले सकते हो ग्राउंड वाटर ले सकते हो अगर हम उसको एक कोऑर्डिनेट मैनर में यूज करते हैं तो दी टोटल वाटर ईल्ड होती है उस पूरे सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है देन दी ईल्ड ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इसको हम बोलते हैं कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर नेक्स्ट है दी टोटल एरिया बाउंडेड विद इन दी इरिगेशन बाउंड्री ऑफ ए प्रोजेक्ट जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट के अंडर में जितना भी एरिया होता है वो टोटल एरिया विच कैन बी इकोनॉमिकली इरिगेटेड विदाउट कंसिडरिंग द लिमिटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल वाटर इस कार्ड द ऑप्शन इज ग्रोस कमांड एरिया इस एरिया के अंदर जितने भी कल्टीवेबल एरिया है या फिर नॉन कल्टीवेबल एरिया जैसे रोड टाइप है रिवर है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ग्रोस कमांड एरिया के अंदर लेकिन जो कल्टीवेबल कमांड एरिया होता है उसके अंदर केवल जो पासर लैंड होती है जो ग्रास लैंड होती है और जो कल्टिवेटेड लैंड होती है वही इंक्लूड की जाती है कल्टिवेबल कमांड एरिया के अंदर द रेशियो ऑफ एक्चुअली इरिगेटेड एरिया ड्यूरिंग ए क्रॉप सीजन टू दी नेट कल्टिवेबल कमांड एरिया इज कॉल्ड दी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जिसको हम डिनोट करते हैं डबल आई से नेक्स्ट है दी रेशियो ऑफ एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग द इंटायर ईयर टू दी टोटल कल्टिवेबल कमांड एरिया इज नोन एज दी एनुअल इरिगेशन इंटेंसिटी उसको हम क्या बोलते हैं एनुअल इरिगेशन इंटेंसिटी इसमें क्या है पूरा का पूरा ईयर का इंक्लूड किया जाएगा लेकिन जो लास्ट वाला था जिसमें लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस किया था उसमें केवल सीजन का है द प्रपोज एरिया फॉर इरिगेशन ओनली फॉर वन टाइम इज कॉल द एरिया टू बी इरिगेटेड और जो एरिया टू बी इरिगेटेड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को मल्टीप्लाई करेंगे कल्टीवेबल कमांड एरिया के साथ तो उससे आएगा एरिया टू बी इरिगेटेड नेक्स्ट है दी इंटायर ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इन डेज फ्रॉम इरिगेशन फॉर प्रिपरेटरी कल्टिवेशन टू दी लास्ट इरिगेशन इज नोन एज दी बेस पीरियड जो हम फर्स्ट इरिगेशन देते हैं प्रिपरेटरी कल्टिवेशन से लेके और लास्ट तक जो क्रॉप की मेच्योरिटी आती है वहां तक जो दिन होते हैं क्रॉप के डेज होते हैं उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड नेक्स्ट है दी रेशियो ऑफ द एरिया टू बी इरिगेटेड टू दी मीन स्लाइड डिस्चार्ज ड्यूरिंग द बेस पीरियड द आंसर इज द नोमिनल ड्यूटी द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड द कोर वाटरिंग लेकिन जो डेप्थ होती है फर्स्ट वाटरिंग की उसको हम बोलते हैं कोर डेप्थ
नेक्स्ट है फर्स्ट इरिगेशन बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप फॉर बेस्ट सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो इरिगेशन दी जाती है उसको हम बोलते हैं पालको तो ये जो दो टर्म्स यूज की हमने एक तो कोर दूसरा की है पालको तो इनमें दोनों में कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है क्योंकि जो पालको होता है वो बिफोर सोइंग होता है और जो कोर इरीगेशन दी जाती है वो आफ्टर सोइंग ही इरीगेशन दी जाती है नेक्स्ट है विच सीजन क्रॉप रिक्वायर मोर इरिगेशन तो तीन टाइप के सीजन होते हैं क्रीप जायद एंड रबी सीजन तो सबसे ज्यादा जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो जायद सीजन की क्रॉप्स को रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट है दी ड्यूरेशन इन डेज फ्रॉम सोइंग टू मेच्योरिटी ऑफ द क्रॉप जब हम क्रॉप की सोइंग करते हैं उस दिन से लेके जब क्रॉप मेच्योर होती है उस क्रॉप उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड The total depth of water required by a crop during its duration in the field. जब हमने uh, starting की है crop की sowing preparatory tillage और last में जब हम last irrigation देते हैं तो उस तक हमने कितनी water की application की कितनी volume of water apply किया कितनी depth में apply किया उसको हम बोलते हैं delta. The volume of irrigation water divided by the area irrigated जिसकी जो unit है इसकी unit है हेक्टेयर meter भी हम ले सकते हैं और मिलियन क्यूबिक मीटर के अंदर भी हम इसको मेजर कर सकते हैं और जो इसको हम डिनोट करते हैं इसको डेल्टा के साथ डिनोट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द क्रॉप इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड थ्रू द क्रॉप इज नोन एज ड्यूटी ऑफ वाटर तो जो डेल्टा है और ड्यूटी ऑफ वाटर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है तो प्लीज इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन दी ड्यूटी एंड डेल्टा जो ड्यूटी है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से और डेल्टा को किसे ट्राइंगल से ठीक है तो इसके अंदर जो इनका दोनों का रिलेशन है वो है डेल्टा इज इक्वल टू एट पॉइंट सिक्स फोर बेस डिवाइडेड बाई डी ठीक है बेस डिवाइडेड बाई डी बेस क्या है कि जो नंबर ऑफ डेज हैं फिर जो 8.64 पॉइंट सिक्स फोर बी बी डिवाइडेड बाई डी ये कैसे आया इसको हम अभी दे, देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है अप्लाई टू दी क्रॉप ड्यूरिंग बी पीरियड मीन्स जो बी डेज हैं बेस पीरियड है तो वो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं एक घंटे में चौबीस सिक्सटी मिनट होती है और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं सिक्सटी तो इनको को मल्टीप्लाई किया जाता है बेस डेज के साथ तो आता है छियासी हजार चार सौ बेस बेस डेज आता है और अगर हमें क्या निकालना है टोटल डेप्थ निकालनी है वाटर की कितने एरिया में हम अप्लाई करेंगे उसको वो अगर वो कैलकुलेट करना है तो आएगा 8.64 बेस डिवाइडेड बाय डी जो एरिया है एरिया को हम इंक्लूड करेंगे हेक्टेयर में तो छियासी बेस डिवाइडेड बाय दस मीटर स्क्वेयर तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 8.64 बेस बाय डी मींस ड्यूटी तो आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो भी होगी इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट पे ही तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू सो मच